আসছে ২৯ সেপ্টেম্বর বিশ্ব হার্ট দিবস এই দিবসের এবারে থিম মাই হার্ট ইয়োর হার্ট এই বিশ্ব হার্ট দিবসে আপনাদের সব সবাই সুস্থ থাকেন ভালো থাকেন আপনাদের হার্ট ভালো থাকুক এই আশা করছি আমি ডক্টর ফাতেমা বেগম কনসালটেন্ট কার্ডিওলজি ইউনাইটেড হসপিটাল থেকে আপনাদের প্রাইমারি অ্যানজিও প্লাস্টি সম্পর্কে কিছু বলবো প্রাইমারি অ্যানজিও প্লাস্টি বলতে বোঝায় রোগী যখন হার্ট অ্যাটাক নিয়ে আমাদের হসপিটালে কিংবা যে কোনো হসপিটালে যায় সরাসরি রোগীকে ক্যাথলেমি নিয়ে অ্যানজিওগ্রাম করে রক্তনালীকে বেলুন করে রিং বসে যে ট্রিটমেন্ট পদ্ধতি চিকিৎসা পদ্ধতি এটাকেই প্রাইমারি অ্যানজিও প্লাস্টি বলে কখন আমরা সাসপেক্ট করবো রোগীর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে যখন একজন সিভিয়ার বুকে ব্যথা নিয়ে সাথে শ্বাসকষ্ট ঘাম বমি এবং ব্যথাটা গলায় যাবে অথবা পিঠে যেতে পারে এবং রোগীর এক ধরনের মরে যাব আমি এরকম একটা ফিলিংস হবে তখন আমরা চিন্তা করব যে রোগীর হার্ট অ্যাটাক হতে পারে এরপরে রোগীকে আমরা ইসিজি করাই ইসিজিতে হার্ট অ্যাটাকের সঙ্গে যদি যদি বুকে ব্যথার সঙ্গে ইসিজিতে চেঞ্জ থাকে তাহলে আমরা হার্ট অ্যাটাক সাসপেক্ট করি কখনো কখনো ইসিজিতে চেঞ্জ পাওয়া যায় না তখন আমরা ইকোকার্ডিওগ্রাম কিংবা ট্রপোনাইট টেস্ট করে হার্ট অ্যাটাক ডায়াগনোসিস করি এখন হার্ট অ্যাটাক কেন হয় এটা বুঝতে চাইলে আমাদের বুঝতে হবে হার্টের রক্তনালীর যে সাপ্লাই সেটা হার্টের কাজ রক্ত পাম্প করে সারা শরীরে সার্কুলেট করা এবং এই যে পাম্পিং অ্যাকশান এটার জন্য হার্টের অক্সিজেন লাগে নিউট্রিশন লাগে এটার জন্য হার্টের রক্ত সাপ্লাই লাগে সাধারণত বড় তিনটা রক্ত নিয়ে হার্ট অক্সিজেন এবং নিউট্রিশন পায় এই তিনটা রক্ত নিয়ে যে কোনো একটা কিংবা যে কোনো শাখা রক্ত নিতে যদি মোর দ্যান নাইনটি পারসেন্ট ব্লক থাকে তাহলে হার্ট অ্যাটাক হয় এখন হার্ট অ্যাটাকের চিকিৎসার জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা সময় আট ঘন্টার পর্যন্ত যদি এটা বন্ধ থাকে হানড্রেড পারসেন্ট কিংবা নাইনটি পারসেন্ট তাহলে হার্টের মাসেল ড্যামেজ হয়ে যায় সেই ড্যামেজের ড্যামেজ হয়ে যাওয়ার আগে আমাদের চিকিৎসা শুরু করতে হবে কারণ এই ড্যামেজ হয়ে গেলে হার্টের পাম্পিং অ্যাকশান কমে গেলে এই যে ড্যামেজটা একটা সারা জীবন রোগীকে ভোগাবে রোগীর শ্বাসকষ্ট হবে রোগীর পা ফুলে যাবে এই জন্য হার্ট অ্যাটাকের চিকিৎসার জন্য সময়টা খুব ইম্পর্টেন্ট এখন হার্ট অ্যাটাকের চিকিৎসা দুটো পদ্ধতি আছে যে যে রক্তনালী ব্লক হয়ে যায় সেটা চিকিৎসা করার জন্য একটা হচ্ছে ওষুধ দিয়ে করতে হয় এই ওষুধটাকে বলে থ্রোম্বোলাইসিস এই থ্রোম্বোলাইসিস রোগী ভর্তি হওয়ার সাথে সাথে ইনজেকশান দিতে হয় ইনজেকশন দিয়ে রক্তনালী খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সিক্সটি টু সেভেন্টি পারসেন্ট কিন্তু এই ওষুধটা হচ্ছে রক্ত তরল করে এই জন্য শরীর যে কোনো জায়গায় ব্লিডিং হতে পারে রক্তক্ষরণ হতে পারে যদি এটা ব্রেনে রক্তক্ষরণ হয় তাহলে এটা রোগীর জন্য খুবই খারাপ অবস্থা এই জন্য এটার বিকল্প একটা চিকিৎসা পদ্ধতি সারা পৃথিবী জুড়ে এখন এটা করা হচ্ছে একে প্রাইমারি অ্যানজিওপ্লাস্টি বলে রোগী আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ক্যাথলেবে নিয়ে গিয়ে যে ব্লক ভেসেল আছে সেটাকে পরিষ্কার করে এখানে রিং বসানোর যে পদ্ধতি এটা প্রাইমারি অ্যানজিওপ্লাস্টি প্রাইমারি অ্যানজিওপ্লাস্টির সুবিধা হচ্ছে যে এটা এই পদ্ধতিতে রক্তনালী খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে মোর দ্যান নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট এবং এই পদ্ধতিতে আমরা জানতে পারি কয়টা ব্লক আছে এবং পরবর্তী ট্রিটমেন্টের প্ল্যান করতে পারি তবে এই পদ্ধতি একদম রিস্ক ফ্রি না আমরা যদি একশো জন রোগীর অ্যানজিওপ্লাস্টি করি সারা পৃথিবী জুড়ে পাঁচজন রোগী খারাপ হয়ে যেতে পারে নানা রকম কারণে রোগী এমনকি মরে মারাও যেতে পারে কিন্তু এটার প্রাইমারি অ্যানজিওপ্লাস রেজাল্ট বা যে ওষুধের মাধ্যমে যেটা পরিষ্কার করা হয় তার চেয়ে অনেক বেশি ভালো এই জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রাইমারি অ্যানজিওপ্লাস্টি করতে বলা হয় এখন চিকিৎসার যে সফলতা এটা নির্ভর করে রোগী কত তাড়াতাড়ি হসপিটালে পৌঁছাতে পারলো এবং কত তাড়াতাড়ি আমরা প্রাইমারি অ্যানজিওপ্লাস্টি করতে পারলাম এটার একটা সময় লিমিট আছে হসপিটালে আসার নব্বই থেকে নব্বই মিনিট থেকে একশো বিশ মিনিটের মধ্যে করে ফেলতে হয় আর যদি আমরা আট ঘন্টা পর্যন্ত আট ঘন্টার মধ্যে করতে পারি তাহলে সবচাইতে ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় আট ঘন্টা পর করলে কিছু মাসল পুরোপুরি ড্যামেজ হয়ে যায় তারা আর অ্যাকশনে আসতে পারে না সুতরাং হার্টের পাম্পিং অ্যাকশন আর নর্মাল কখনো আগের মতো হয় না এই জন্য রোগীদের সবসময় সচেতন হতে হবে যদি বুকে কোনো ব্যথা হয় তাহলে সাথে সাথে হসপিটালে এসে অ্যানজিও ইসিজি করতে হবে ট্রপনারি করতে হবে এবং যা ডাক্তাররা বলে যে পদ্ধতিতে চিকিৎসার কথা সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে আমরা আমাদের ইউনাইটেড হসপিটালে গত তেরো বছর ধরে প্রাইমারি অ্যানজিওপ্লাস্টি করে আসছি আমরা চব্বিশ ঘন্টা যে কোনো সময় রোগী আসলে আমরা প্রাইমারি অ্যানজিওপ্লাস্টি করার জন্য রোগীদের বলে থাকি কিন্তু আমরা যে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছি সেটা হচ্ছে রোগীরা সম্মতি দিতে দেরি করে কারণ পনেরো বছর আগেও আমাদের দেশে কোনো প্রাইমারি অ্যানজিওপ্লাস্টি হতো না তখন আমরা যেটা প্র্যাকটিস করতাম হার্ট অ্যাটাকের পর এক মাস পরে অ্যানজিওগ্রামের কথা বলা হতো 
রোগীদের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণা রয়ে গেছে যে হার্ট অ্যাটাকের সেটিং এ যদি আমরা অ্যাঞ্জিওগ্রাম করি সেটা খুবই খারাপ রোগীর জন্য খুবই খারাপ কিন্তু এটা ঠিক না এটা একটা ভুল ধারণা হার্ট অ্যাটাকের সেটিং এ যদি অ্যাঞ্জিওগ্রাম করে সাথে সাথে স্টেন্ট করা যায় এটাই সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি এবং হার্টের পাম্পিং অ্যাকশন হার্টের অ্যাকশন এটাতেই সবচেয়ে বেশি রক্ষা পায় অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি এমার্জেন্সি কাজ করতে হয় একটু খরচ বেশি কিন্তু লাইফ সেভিং এর জন্য এবং হার্টকে রক্ষা করার জন্য এটা ছাড়া তো বিকল্প নাই রোগী রোগীর আত্মীয় স্বজন ইভেন আমাদের ডাক্তারদেরও জানতে হবে এবং বুঝতে হবে প্রাইমারি অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সম্পন্ন একটা চিকিৎসা পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করলে রোগীদের সবচাইতে বেশি বেনিফিট দেওয়া যাবে হার্ট অ্যাটাকের পর এবং এই পদ্ধতিটিকে আমাদের অ্যাকসেপ্ট করে নিতে হবে এটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারি না কারণ পনেরো বছর আগেও আমরা এই পদ্ধতিতে যেতাম না আমরা তখন রোগীকে ওষুধ দিয়ে ম্যানেজ করতাম রোগীদের এটা জানাতে হবে যে এটাই হচ্ছে বেস্ট পদ্ধতি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সারা দুনিয়া জুড়ে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হার্ট অ্যাটাকে রোগীদের ফর্টি পারসেন্ট রোগী হসপিটাল পর্যন্ত আসতে পারে না যারা হসপিটাল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে আমরা যদি শুধু ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করি অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি পারসেন্ট রোগী মারা যেতে পারে এবং আমরা যদি প্রাইমারি অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করি তাহলে একশো জনের মধ্যে পাঁচজন রোগী মারা যেতে পারে কিন্তু নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট রোগী ভালো হয়ে বাড়িতে যায় এবং যারা ভালো হয়ে যায় তারা একটা নতুন হার্ট নিয়ে কিংবা হার্টের পাম্পিং অ্যাকশন ভালো একটা হার্ট নিয়ে যেতে পারে এই জন্য আমাদের সবাইকে প্রাইমারি অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির ব্যাপারে সচেতন হবে হতে হবে এবং এই পদ্ধতিটাকে আমাদের সারা দেশে চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের যেটা করতে হবে হার্ট অ্যাটাক যেন না হয় হার্টের রক্ত নিতে যেন ব্লক না হয় সেই চেষ্টা করতে হবে এই চেষ্টা করতে গেলে আমাদের শরীরকে ফিট রাখতে হবে একটা গাড়ি যদি মেনটেন্যান্স ভালো থাকে সেই গাড়ি থেকে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়া এগুলি কম হয় মানুষের শরীরও একটা যন্ত্রের মতো এই যন্ত্রকে ঠিক রাখতে গেলে আমাদের কিছু নিয়ম কানুন মানতে হবে সেটার মধ্যে একটা ওজনটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তারপর সিগারেট খাওয়া অভ্যাস থাকবে সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিতে হবে রেগুলার ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস অ্যাটলিস্ট ওয়াক করতে হবে হাঁটার যেটা প্রেসক্রিপশন সেটা চল্লিশ মিনিট প্রতিদিন সপ্তাহে কমপক্ষে পাঁচ দিন এবং জোরে জোরে হাঁটতে হবে যদি কোলেস্ট্রল বেশি থাকে কোলেস্ট্রল কমাতে হবে ডায়াবেটিস বেশি থাকলে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করতে হবে প্রেশার বেশি থাকলে প্রেশার কন্ট্রোল করতে হবে এবং চর্বি জাতীয় খাবার খাওয়া কমে দিতে হবে বিশেষ করে প্রাণীর চর্বি যেটা খাসি গরু চিংড়ি মাছ এগুলি খাওয়া অ্যাভয়েড করতে হবে শাক সবজি ফলমুন এটা বেশি খাওয়া প্র্যাকটিস করতে হবে আমরা এইসব নিয়ম মেনে আমাদের হার্টকে সুস্থ রাখতে পারি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ